அத்தியாயம் பனிரண்டு நந்தினி கொள்ளிடக்கரையில் படகில் ஏற்றி நாம் விட்டுவிட்டு வந்த வந்தியத்தேவன் குழந்தை ஜோதிடரின் வீட்டுக்கு அச்சமயம் எப்படி வந்து சேர்ந்தான் என்பதை சொல்ல வேண்டும் அல்லவா ஆழ்வார்க்கடியான் படகிலே ஏறியதை ஆட்சேபித்த சைவ பெரியார் படகு நகர தொடங்கியதும் வந்தியத்தேவனை பார்த்து தம்பி உனக்காக போனால் போகிறது என்று அவனை ஏற விட்டேன் ஆனால் ஓடத்தில் இருக்கும் வரையில் அவன் அந்த எட்டெழுத்து போயிர சொல்லவே கூடாது சொன்னால் இவனை இந்த கொள்ளிடத்தில் பிடித்து தள்ளிவிட சொல்லுவேன் ஓடக்காரர்கள் என்னுடைய ஆட்கள் நம்பி அடிகளே தங்களுடைய திருச்செவியில் விழுந்ததா இவர் ஐந்தெழுத்து பெயரை சொல்லாதிருந்தால் நானும் எட்டெழுத்து திருநாமத்தை சொல்லவில்லை சாட்சாத் சிவபெருமானுடைய பஞ்சாட்சர திருமந்திரத்தை சொல்லக்கூடாது என்று இவன் யார் தடை செய்வதற்கு முடியாது முடியாது கற்றுணை பூட்டி கடலில் பாய்க்கணும் நற்றுணையாவது நமச்சுவாயமே என்று சைவ பெரியார் கம்பீர கர்ஜனை செய்தார் நாடினேன் நாடி நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா எனும் நாமம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் உரத்த குரலில் பாடத் தொடங்கினான் சிவ 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 என்று சைவர் இரண்டு காதிலும் கைவிரலை வைத்து அடைத்து கொண்டார் ஆழ்வார்க்கடியான் பாட்டை நிறுத்தியதும் சைவர் காதில் வைத்திருந்த விரல்களை எடுத்தார் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனை பார்த்து தம்பியே நீ ஏ அந்த வீர சைவரை கொஞ்சம் கேள் இவர் திருமாலின் பெயரை கேட்பதற்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறாரே ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் பெருமாளின் பாரகமலங்களை அலம்பிவிட்டு இந்த கொள்ளிட நதி கீழே வருகிறது பெருமாளின் பாரம்பட்ட தீர்த்தம் புண்ணிய தீர்த்தம் என்றுதான் சிவபெருமான் திருவானைக்காவலில் அந்த தண்ணீரிலேயே முழுகி தவம் செய்கிறார் அல்லவா என்று சொல்வதற்குள்ளே தைவ பெரியார் மிக வெகுண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் மீது பாய்ந்தார் படகின் ஓரத்தில் இரண்டு பேரும் கைகலக்கவே படகு கவிழ்ந்து விடும் போல் இருந்தது ஓடக்காரர்களும் வந்தியத்தேவனும் குறுக்கிட்டு அவர்களை விளக்கினார்கள் பக்த சுரோமணிகளே நீங்கள் இருவரும் இந்த கொள்ளிட வெள்ளத்திலே விழுந்து நேரே மோட்சத்துக்கு போக ஆசைப்படுவதாக தோன்றுகிறது ஆனால் எனக்கு இன்னும் இந்த உலகத்தில் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் மிச்சம் இருக்கின்றன என்றான் வந்தியத்தேவன் ஓடக்காரர்கள் ஒருவன் கொள்ளிடத்தில் விழுந்தால் மோட்சத்துக்கு போவது நிச்சயமோ என்னமோ தெரியாது ஆனால் முதலையின் வயிற்றுக்குள் நிச்சயமாய் போகலாம் அதோ பாருங்கள் அவன் சுட்டி காட்டிய இடத்தில் முதலை ஒன்று பயங்கரமாக வாயை திறந்து கொண்டு காணப்பட்டது எனக்கு முதலையை பற்றி சிறிதும் அச்சம் இல்லை கஜேந்திரனை ரட்சித்த ஆதி மூலமான நாராயணமூர்த்தி எங்கே போய்விட்டார் எங்கே போய்விட்டாரா பிருந்தாவனத்து கோபிகாஸ்திரிகளின் சேலை தலைப்பில் ஒருவேளை ஒழிந்து கொண்டிருப்பார் அல்லது பஸ்மாசுரனுக்கு வரம் கொடுத்து விட்டு அலறி புடைத்துக் கொண்டு ஓடியது போல் சிவனுக்கு இன்னொரு சங்கடம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அந்த சங்கடத்திலிருந்து சிவனை காப்பாற்றுவதற்காக திருமால் போயிருக்கலாம் திருபுர சம்ஹாரத்தின் போது திருமால் அடைந்த கர்ப்பம் இந்த வைஷ்ணவனுக்கு ஞாபகம் இல்லை போல இருக்கிறது சாமிகளே நீங்கள் எதற்காகத்தான் இப்படி சண்டை போடுகிறீர்களோ தெரியவில்லை யாருக்கு எந்த தெய்வத்தின் பேரில் பக்தியோ அந்த தெய்வத்தை வழிபடுவதுதானே சைவ பெரியாரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் ஏன் அவிதம் சண்டையிட்டார்கள் வீரநாராயணபுரத்தில் ஏன் இதே மாதிரியான வாத போர் நடந்தது என்பதை பற்றி வாசகர்களுக்கு இச்சமயத்தில் சொல்லிவிடுவது உச்சித்தமாக இருக்கும் பழந்தமிழ் நாட்டில் ஏறக்குறைய அறுநூறு வருஷ காலம் பௌத்த மதமும் சமண மதமும் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தன இந்த செல்வாக்கினால் தமிழகம் பல நலங்களை எய்தியது சிற்பம் சித்திரம் கவிதை காவியம் முதலிய கலைகள் தழைத்து ஓங்கின பின்னர் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் தோன்றினார்கள் அமுதொழுகும் தெய்வ தமிழ் பாசுரங்களை பொழிந்தார்கள் வைஷ்ணவத்தையும் சைவத்தையும் தழைத்து ஓங்க செய்தார்கள் இவர்களுடைய பிரச்சார முறை மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது சமய பிரச்சாரத்துக்கு சிற்பக்கலையுடன் கூட இசைக்கலையையும் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களையும் மூவர் தேவார பண்களையும் தேவ கானத்தை ஒத்த இசையில் அமைத்து பலர் பாடத் தொடங்கினார்கள் இந்த இசைப்பாடல்கள் கேட்போர் உள்ளங்களை பரவசப்படுத்தி பக்தி வெறியை ஊட்டின ஆழ்வார்களின் பாடல் பெற்ற விஷ்ணு ஸ்தலங்களும் மூவரின் பாடல் பெற்ற சிவ ஸ்தலங்களும் புதிய சிறப்பையும் புனித தன்மையையும் அடைந்தன அதற்கு முன் செங்கல்லாலும் மரத்தினாலும் கட்டப்பட்டிருந்த ஆலயங்கள் புதுப்பித்து கற்றொழிகளாக கட்டப்பட்டன இந்த திருப்பணியை விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்களும் 
மன்னர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் வெகுவாக செய்து வந்தார்கள் அதே சமயத்தில் கேரள நாட்டில் ஒரு விசேஷ சம்பவம் நடந்தது காலடி என்னும் இடத்தில் ஒரு மகான் அவதரித்தார் இளம் பிராயத்தில் அவர் உலகை துறந்து சன்னியாசியானார் படமொழியிலுள்ள சகல சாஸ்திரங்களையும் படித்து கரை கண்டார் வேத உபனிஷதம் பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அத்வைத வேதாந்த கொள்கையின் கொடியை நாட்டினார் வடமொழியில் பெற்றிருந்த வித்வத் உதவியினால் பாரத தேசம் முழுவதும் திக்விஜயம் செய்து ஆங்காங்கு எட்டு அத்வைத மடங்களை ஸ்தாபனம் செய்தார் இவருடைய கொள்கையை அவலம்பித்த அத்வைத சன்னியாசிகள் நாடெங்கும் பரவி சென்றார்கள் இவ்விதம் தமிழ்நாட்டில் நாம் கதை நடந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு பெரியதோர் சமய கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது இந்த கொந்தளிப்பிலிருந்து தீங்கு தரும் அம்சங்கள் சிலவும் தோன்றி பரவின வீர வைஷ்ணவர்களும் வீர சைவர்களும் ஆங்காங்கு முளைத்தார்கள் இவர்கள் கண்ட கண்ட இடங்களிலெல்லாம் சண்டையில் இறங்கினார்கள் இந்த வாத போர்களில் சில சமயம் அத்வைதிகளும் கலந்து கொண்டார்கள் சமய வாத போர்கள் சில சமயம் அடிதடி சண்டையாக பரிணமித்தது அந்த காலத்து சைவ வைஷ்ணவ போரை விளக்கும் அருமையான கதை ஒன்று உண்டு ஸ்ரீரங்கத்து வைஷ்ணவர் ஒருவர் திருவானைக்காவல் ஆலய வெளிச்சுவரின் ஓரமாக போய்க் கொண்டிருந்தார் தலையில் திடீரென்று ஒரு கல் விழுந்தது காயமாகி இரத்தமும் கசிந்தது வைஷ்ணவர் அண்ணாந்து பார்த்தார் கோபுரத்தில் ஒரு காக்கை உட்கார்ந்தபடியால் அந்த பழைய கோபுரத்தின் கல் இடிந்து விழுந்திருக்க வேண்டும் என்று அறிந்தார் உடனே அவருக்கு காயமும் வலியும் மறந்து போய் ஒரே குதூகலம் உண்டாகிவிட்டது ஸ்ரீரங்கத்து வீர வைஷ்ணவ காக்காயே திருவானைக்காவல் கோவிலை நன்றாக இடித்து தள்ளு என்றாராம் அந்த நாளில் இத்தகைய சைவ வைஷ்ணவ வேற்றுமை மனப்பான்மை மிக பரவி இருந்தது இதை தெரிந்து கொள்ளுதல் பின்னால் இந்த கதையை தொடர்ந்து படிப்பதற்கு மிக அனுகூலமாக இருக்கும் ஓடம் அக்கறை சென்றதும் சைவ பெரியார் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து நீ நாசமாய் போவாய் என்று கடைசி சாபம் கொடுத்துவிட்டு தம் வழியே போனார் வந்தியத்தேவனுடன் வந்த கடம்பூர் வீரன் பக்கத்தில் உள்ள திருப்பணந்தாளுக்கு சென்று குதிரை சம்பாதித்து வருவதாக சொல்லி போனான் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் ஆற்றம் கரையில் அரச மரத்தின் அடியிலே உட்கார்ந்தார்கள் அந்த மரத்தின் விசாலமான அடர்ந்த கிளைகளில் நூற்று கணக்கான பறவைகள் மதுரமான கலகல துவனி செய்து கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனும் நம்பியும் ஒருவருடைய வாயை ஒருவர் பிடுங்கி ஏதாவது விஷயத்தை கிரகிக்க விரும்பினார்கள் முதலில் சிறிது நேரம் சுற்றி வளைத்து பேசினார்கள் தம்பி கடம்பூர் மாளிகைக்கு என்னை அழைத்து போகாமல் விட்டுவிட்டு போனாயல்லவா நான் போவதே பெரிய கஷ்டமாய் போய்விட்டது நம்பிகளே அப்படியா பின் எப்படித்தான் போனாய் ஒருவேளை போகவில்லையோ போனேன் போனேன் ஒரு காரியத்தை உத்தேசித்து விட்டால் பின்வாங்கி விடுவேனா வாசர் காவலர்கள் தடுத்தார்கள் குதிரையை ஒரு தட்டு தட்டி உள்ளே விட்டேன் தடுத்தவர்கள் அத்தனை பேரும் உருண்டு தரையில் விழுந்தார்கள் பிறகு அவர்கள் எழுந்து வந்து என்னை சூழ்ந்து கொள்வதற்குள் என் நண்பன் கந்தமாறன் ஓடி வந்து என்னை அழைத்து போனான் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நான் நினைத்தேன் மிக்க தைரியசாலி நீ அப்புறம் என்ன நடந்தது யார் யார் வந்திருந்தார்கள் எத்தனையோ பிரமுகர்கள் வந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய பெயரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பழுவேட்டரையர் வந்திருந்தார் அவருடைய இளம் மனையாளும் வந்திருந்தார் அப்பப்பா அந்த பெண்ணின் அழகை என்னவென்று சொல்லுவது நீ பார்த்தாயா என்ன ஆமாம் பார்க்காமலா என் நண்பன் கந்தமாறன் என்னை அந்த புறத்துக்கு அழைத்து சென்றார் அங்கே பார்த்தேன் அவ்வளவு ஸ்திரிகளிலும் பழுவேட்டேரையரின் இளையராணிதான் பிரமாத அழகுடன் விளங்கினாள் ஓஹோ மற்ற கருணிரத்து மங்கையருக்கு நடுவில் அந்த ராணியின் முகம் பூரண சந்திரனை போல் பொழிந்தது அப்புறம் ரம்பை ஊர்வசி திலோத்தமை இந்திராணி சந்திராணி எல்லோரும் அவளுக்கு அப்புறம் தான் ஏதே ஒரேடியாக வர்ணிக்கிறாயே பிறகு என்ன நடந்தது குறவை கூத்து நடந்ததா நடந்தது மிகவும் நன்றாயிருந்தது அப்போது உண்மை நினைத்து கொண்டேன் எனக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை இன்னும் என்ன நடந்தது வேலை நாட்டம் நடந்தது தேவராளனும் தேவராட்டியும் மேடைக்கு வந்து ஆவேசமாக ஆடினார்கள் சன்னதம் வந்ததா ஏதாவது வாக்கு சொன்னார்களா ஆகா நினைத்த காரியம் கைகூடும் மழை பெய்யும் நிலம் விளையும் என்றெல்லாம் சன்னதக்காரன் சொன்னான் அவ்வளவுதானா இன்னும் ஏதோ ராஜாங்க விஷயமாக சொன்னான் நான் அதை ஒன்றும் கவனிக்கவில்லை அடடா இவ்வளவுதானா 
கவனித்திருக்க வேண்டும் தம்பி நீ இளம் பிள்ளை நல்ல வீர பராக்கிரமம் உடையவனாய் தோன்றுகிறாய் ராஜாங்க விஷயங்களை பற்றி எங்கேயாவது யாராவது பேசினால் காதில் கேட்டு மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நீர் சொல்வது உண்மை எனக்கு கூட இன்று காலையில் அப்படித்தான் தோன்றியது காலையில் தோன்றுவானேன் காலையில் கந்தமாறனும் நானும் பேசிக்கொண்டே கொள்ளிடக்கரை வரையில் வந்தோம் ராத்திரி நான் படுத்து தூங்கிய பிறகு கடம்பூர் மாளிகைக்கு வந்திருந்த விருந்தாளிகள் கூட்டம் போட்டு ஏதேதோ ராஜாங்க விஷயமாக பேசினார்களாம் என்ன பேசினார்களாம் அது எனக்கு தெரியாது கந்தமாறன் ஏதோ பூடகமாக சொன்னானே தவிர தெளிவாக சொல்லவில்லை ஏதோ ஒரு காரியம் சீக்கிரம் நடக்கப் போகிறது அப்போது சொல்கிறேன் என்றான் அவன் பேச்சே மர்மமாய் இருந்தது ஏன் சாமிகளே உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா எதை பற்றி இந்த நாடு நகரமெல்லாம் ஏதேதோ பேசிக் கொள்கிறார்களே வானத்திலே வாழ் நட்சத்திரம் காணப்படுகிறது ராஜாங்கத்துக்கு ஏதோ ஆபத்து இருக்கிறது சோழ சிம்மாசனத்தில் மாறுதல் ஏற்படும் அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் பேசிக் கொள்கிறார்கள் தொண்டை மண்டலம் வரையில் இந்த பேச்சு எட்டி இருக்கிறது இன்னும் யார் யாரோ பெரிய கைகள் சேர்ந்து அடிக்கடி கூடி அடுத்த பட்டத்துக்கு யார் என்று யோசித்து வருகிறார்களாம் உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது அடுத்த பட்டத்துக்கு யார் வரக்கூடும் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது தம்பி ராஜாங்க காரியங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்களின் அடியார்க்கு அடியான் எனக்கு தெரிந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டு ஊர் ஊராய் திரிகிறவன் திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் உமக்கு புண்ணியமாய் போகட்டும் நிறுத்தும் அடடா தெய்வ தமிழ் பாசுரத்தை நிறுத்த சொல்கிறாயே ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிகளே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உதித்திருக்கிறது அதை சொல்லட்டுமா உம் சொல்லு தடியை தூக்கி கொண்டு அடிக்க வர மாட்டீரே உன்னையா உன்னை அடிக்க என்னாலே முடியுமா உம்முடைய வைஷ்ணவம் பக்தி ஊர்த்தவ புண்டரம் பாசுர பாடல் எல்லாம் வெறும் வேஷம் என்று சந்தேகிக்கிறேன் ஐயோ இது என்ன பேச்சு அபச்சாரம் அபச்சாரம் அபச்சாரமும் இல்லை உபச்சாரமும் இல்லை உம்முடைய பெண்ணாசையை மறைப்பதற்காக இந்த மாதிரி வேஷம் போடுகிறீர் உம்மை போல் இன்னும் சிலரையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் பெண்ணாசை பித்து பிடித்து அழைகிறவர்கள் அப்படி என்னதான் பெண்ணிடம் காண்கிறார்களோ அதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை தம்பி எனக்கு எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் வெறுப்பாகவே இருக்கிறது பெண் பெத்து பிடித்து அலைகிறவர்கள் சிலர் உண்டு ஆனால் அவர்களோடு என்னை சேர்க்காதே நான் வேஷதாரி அல்ல நீ அவ்விதம் சந்தேகிப்பது ரொம்ப தவறு அப்படியானால் பள்ளக்கில் வந்த அந்த பெண்ணிடம் ஓலை கொடுக்கும்படி என்னை ஏன் கேட்டீர் அதிலும் இன்னொரு மனுஷன் மனம் புரிந்து கொண்ட பெண்ணிடம் மனதை செலுத்தலாமா நீர் கடம்பூர் மாளிகைக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னதும் அவளை பார்ப்பதற்காகத்தானே இல்லை என்று சொல்ல வேண்டாம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அதற்கு நீ கூறிய காரணம் தவறு வேறு தகுந்த காரணம் இருக்கிறது அது பெரிய கதை குதிரை இன்னும் வரக்காணும் அந்த கதையைத்தான் சொல்லுங்களேன் கேட்கலாம் கதை என்றால் கற்பனை கதை அல்ல உண்மையாக நடந்த கதை அதிசய வரலாறு கேட்டால் திகட்டே போவாய் அவசியம் சொல்லத்தான் வேண்டுமா இஷ்டம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஆம் சொல்லுகிறேன் மறுபடியும் உன்னிடம் ஏதாவது உதவி கோரும்படி இருந்தாலும் இருக்கும் அப்போது தட்டாமல் செய்வாய் அல்லவா நியாயமாயிருந்தால் செய்வேன் உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் இல்லை இல்லை உன்னிடம் கட்டாயம் சொல்லியே தீர வேண்டும் அந்த இரணியாசுரன் பழுவேட்டரையரின் இளம் மனைவி இருக்கிறாளே நான் ஓலை கொண்டு போக சொன்னேனே அவள் பெயர் நந்தினி நந்தினி பற்றி நான் சொல்ல போவதை கேட்டால் நீ ஆச்சரியப்பட்டு போவாய் உலகில் இப்படியும் அக்கிரமம் உண்டா என்று பொங்குவாய் இந்த முன்னுரையுடன் ஆழ்வார்க்கடியா நந்தினியை பற்றிய கதையை ஆரம்பித்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் பாண்டிய நாட்டில் வைகை நதிக்கரையில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தவன் அவனுடைய குடும்பத்தார் பரம பக்தர்களான வைஷ்ணவர்கள் அவனுடைய தந்தை ஒரு நாள் நதிக்கரையில் உள்ள நந்தவனத்துக்கு போனார் அங்கே ஒரு பெண் குழந்தை அனாதியாக கிடப்பதை கண்டார் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தார் குழந்தை கலையாகவும் அழகாகவும் இருந்தபடியால் குடும்பத்தார் அன்புடன் போற்றி காப்பாற்றினார்கள் நந்தவனத்தில் கிடந்து அகப்பட்டபடியால் நந்தினி என்று குழந்தைக்கு பெயரிட்டார்கள் 
அடியான் அப்பெண்ணை தன் தங்கை என்று கருதி பாராட்டி வந்தான் நந்தினிக்கு பிராயம் வளர்ந்து வந்தது போல பெருமாளிடம் பக்தியும் வளர்ந்து வந்தது அவள் மற்றொரு ஆண்டாள் ஆகி பக்தர்களையெல்லாம் ஆட்கொள்ளப் போகிறாள் என்று அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் நம்பினார்கள் இந்த நம்பிக்கை ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு அதிகமாக இருந்தது தந்தை இறந்த பிறகு அப்பெண்ணை வளர்க்கும் பொறுப்பை அவனே ஏற்றுக்கொண்டான் இருவரும் ஊர் ஊராக சென்று ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை பாடி வைஷ்ணவத்தை பரப்பி வந்தார்கள் நந்தினி தொலப மாலை அணிந்து பக்தி பரவசத்துடன் பாசுரம் பாடியதை கேட்டவர்கள் மதிமயங்கி போனார்கள் ஒரு சமயம் ஆழ்வார்க்கடியான் திருவேங்கடத்துக்கு யாத்திரை சென்றான் திரும்பி வர காலதாமதம் ஆகிவிட்டது அப்போது நந்தினிக்கு ஒரு விபரீதம் நேர்ந்துவிட்டது பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் இறுதி பெரும் போர் மதுரைக்கு அருகிலே நடந்தது பாண்டியர் சேனை சர்வ நாசம் அடைந்தது வீர பாண்டியன் உடம்பெல்லாம் காயங்களுடன் போர்க்களத்தில் விழுந்திருந்தான் அவனுடைய அந்தரங்க ஊழியர்கள் சிலர் அவனை கண்டுபிடித்து எடுத்து உயிர் தப்புவிக்க முயன்றார்கள் இரவுக்கு இரவே நந்தினியின் வீட்டிலே கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் பாண்டியனுடைய நிலைமையை கண்டு மனம் இறங்கி நந்தினி அவனுக்கு பணிவிடை செய்தாள் ஆனால் சீக்கிரத்தில் சோழ வீரர்கள் அதை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் நந்தினியின் வீட்டை சூழ்ந்து கொண்டு உட்புகுந்து வீர பாண்டியனை கொன்றார்கள் அங்கிருந்த நந்தினியின் அழகை கண்டு மோகித்து பழுவேட்டரையர் அவளை சிறைபிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டார் இது மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தது பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் நந்தினியை பார்க்கவே முடியவில்லை அன்று முதல் ஒரு தடவையனும் நந்தினியை தனியே சந்தித்து பேசவும் அவள் விரும்பினால் அவளை விடுதலை செய்து கொண்டு போகவும் ஆழ்வார்க்கடியான் முயன்று கொண்டிருந்தான் இதுவரையில் அம்முயற்சியில் வெற்றி பெறவில்லை இந்த வரலாற்றை கேட்ட வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் உருகிவிட்டது கடம்பூர் மாளிகையில் பல்லக்கில் இருந்தது நந்தினி இல்லை என்றும் இளவரசன் மதுராந்தகம் என்றும் ஆழ்வார்க்கடியாரிடம் சொல்லிவிடலாமா என்று ஒரு கணம் யோசித்தான் பிறகு ஏதோ ஒன்று மனதிலே தடை செய்தது ஒருவேளை இந்த கதை முழுவதும் ஆழ்வார்க்கடியானின் கற்பனையோ என்று தோன்றியது ஆகையால் கடம்பூர் மாளிகையில் தான் அறிந்து கொண்ட ரகசியத்தை சொல்லவில்லை அப்போது சற்று தூரத்தில் கடம்பூர் வீரன் குதிரையுடன் வந்து கொண்டிருந்தான் தம்பி எனக்கு நீ உதவி செய்வாயா நான் என்ன உதவி செய்ய முடியும் பழுவேட்டரையர் இந்த சோழ பேரரசையே ஆட்டு வைக்கும் ஆற்றல் உடையவர் நானோ ஒரு செல்வாக்கும் இல்லாத தன்னந்தனியால் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று வந்தியத்தேவன் ஜாக்கிரதையாகவே பேசினான் பிறகு நம்பிகளே ராஜாங்க காரியங்களை பற்றி உமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்றா சொல்கிறீர்கள் சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் அடுத்த பட்டத்துக்கு உரியவர் யார் என்று உம்மால் சொல்ல முடியாதா இப்படி கேட்டுவிட்டு அடியானுடைய முகபாவத்தில் ஏதாவது மாறுதல் ஏற்படுகிறதா என்று வந்தியத்தேவன் ஆவலுடன் பார்த்தான் லவலேச்சமும் மாறுதல் ஏற்படவில்லை அதெல்லாம் எனக்கு என்ன தெரியும் தம்பி குழந்தை ஜோசியரை கேட்டால் ஒருவேளை சொல்வார் ஓஹோ குழந்தை சோதிடர் உண்மையிலேயே அவ்வளவு கெட்டிக்காரரா அசாத்திய கெட்டிக்காரர் சோதிடமும் பார்த்து சொல்வார் மனத்தை அறிந்தும் சொல்வார் உலக விவகாரங்களை அறிந்து அதற்கேற்பவும் ஆருடம் சொல்லுவார் அப்படியானால் அவரை பார்த்துவிட்டு போக வேண்டியதுதான் என்று வந்தியத்தேவன் மனதில் தீர்மானித்துக் கொண்டான் ஆதி காலத்திலிருந்து மனித குலத்துக்கு வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதில் பிரேமை இருந்து வருகிறது அரசர்களுக்கும் அந்த பிரேமை உண்டு ஆண்டிகளுக்கும் உண்டு முற்றும் துறந்த முனிவர்களுக்கும் உண்டு இல்லறத்தில் உழலும் ஜனங்களுக்கும் உண்டு அறிவிற்சிறந்த மேதாவிகளுக்கும் உண்டு மூட மதியினர்களுக்கும் உண்டு இத்தகைய பிரேமை நாடு நகரங்களை கடந்து பல அபாயங்களுக்கு துணிந்து அரசாங்க அந்தரங்க பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த நம்முடைய வாலிப வீரனுக்கும் இருந்ததில் ஆச்சரியம் இல்லை அல்லவா